നമസ്കാരം പതിനഞ്ചാം പേജിലെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ആൻസർ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ആ മൂന്നാമത്തെ ആ പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് പോകാം എൻ്റെ ക്വസ്റ്റൻ ഇതാണ് ഡ്രൈ എ റെഗുലർ പെൻഡഗൺ ആൻഡ് ദെൻ എ ട്രയാങ്കിൾ ഓഫ് ദ സെയിം ഏരിയ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത ഏരിയ അതായത് ഒരു സമ പഞ്ചഭുജം വരച്ച് അതേ പരപ്പളവുള്ള ത്രോണം വരയ്ക്കുക പരപ്പളം ഉണ്ടാക്കുക ഒരു സമ പഞ്ചഭുജം ഒരു റോ ഫിഗർ വരച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരു സമ പഞ്ചഭുജം വരച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഇതേ പരപ്പളവുള്ള ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കണം വരച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം നമുക്ക് ഈ സമ പഞ്ചഭുജം അതിൻ്റെ അളവ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പ്രത്യേക അളവ് പറഞ്ഞില്ല നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇഷ്ടമുള്ള അളവ് എടുക്കാം നിങ്ങളുടെ നോട്ട്ബുക്കിലൊരു നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അളവ് എടുക്കാം അളവ് എടുത്തിട്ട് ഒരു ഒരു അറുകൾ പെണ്ണ് വരയ്ക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഞാനിവിടെ നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരച്ചു വരച്ചിട്ട് അപ്പം നമുക്ക് വരയ്ക്കേണ്ടത് റെഗുലർ പെട്ടകനാണ് അപ്പം എല്ലാ അപ്പം എല്ലാ വശവും ഇവിടെ നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ എല്ലാ വശവും നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കണം മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ എല്ലാ വശവും മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കണം അപ്പം ഞാനിവിടെ നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ അടുത്തത് ഇവിടെ നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുത്തു ഇനി നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഓരോ ആംഗിൾ എത്ര ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും റെഗുലർ പെറ്റകൺ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാ വശങ്ങളും തുല്യമാണ് എല്ലാ കോണുകളും തുല്യമാണ് എല്ലാ വശങ്ങളും തുല്യമായിരിക്കും എല്ലാ കോണുകളും തുല്യമായിരിക്കും നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു കോൺ എത്ര ഡിഗ്രി നമുക്ക് കണ്ടെത്തി കണ്ടെത്താം അപ്പം ഒരു ഒരു പെന്റകളുടെ കോണുകളുടെ അളവുകളുടെ തുക ഡിഗ്രി സമാക്കി നമുക്കറിയാം എന്താണ് എൻ മൈനസ് ടു ഇൻഡു നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി അല്ലേ അപ്പം കോണുകളുടെ അളവുകൾ കോണുകളുടെ തുക ഡിഗ്രി സമാക്കിയും എൻ മൈനസ് ടു ഇൻഡു നൂറ്റി എൺപത് ആണ് അവിടെ അഞ്ച് വശമുണ്ട് അല്ലെ അഞ്ച് അഞ്ച് മൈനസ് രണ്ട് ഇൻഡു നൂറ്റി എൺപത് അതായത് മൂന്ന് ഇൻഡു നൂറ്റി എൺപത് സമം അപ്പം കോണുകളുടെ അളവുകളുടെ തുക അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി ആണ് ഇതിന്റെ കോണുകളുടെ അളവുകളുടെ തുക അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ എല്ലാ കോണുകളും തുല്യമാണ് അപ്പൊ ഒരു കോണിന്റെ അളവ് എന്നോട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പതിന് അഞ്ച് കൊണ്ട് വേണ്ടി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് ബൈ അഞ്ച് സമം നൂറ്റി എട്ട് ഡിഗ്രി വീതമുണ്ട് അപ്പം അപ്പൊ എല്ലാ ആംഗിളും നൂറ്റി എട്ട് ഡിഗ്രി വീതമാണ് ഇത് നൂറ്റി എട്ട് ഡിഗ്രി ആണ് ഇത് നൂറ്റി എട്ട് ഡിഗ്രി ആണ് എല്ലാ ആംഗിളും നൂറ്റി എട്ട് ഡിഗ്രി വീതമാണ് ഇനി നമുക്ക് വരയ്ക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് പൊട്ടാക്കി എടുക്കാം പൊട്ടാക്കി എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇവിടെ നൂറ്റി എട്ട് ഡിഗ്രി അടെ എടുത്തുക നൂറ്റി എട്ട് ഡിഗ്രി എടുക്കുക നൂറ്റി എട്ട് ഡിഗ്രി അടെ എടുത്തുക ഇവിടെയും നൂറ്റി എട്ട് ഡിഗ്രി ആണ് ഈ ആംഗിൾ നൂറ്റി എട്ട് ഡിഗ്രി ആണ് ഈ ആംഗിൾ നൂറ്റി എട്ട് ഡിഗ്രി ആണ് ആംഗിൾ നൂറ്റി എട്ട് ഡിഗ്രി ആയാൽ മാത്രം പോരാ നമുക്ക് എല്ലാ വശവും നാല് സെന്റിമീറ്റർ തന്നെ ആയിരിക്കണം ഇത് നാലാണെങ്കിൽ എല്ലാ വശവും നാല് സെന്റിമീറ്റർ തന്നെ ആയിരിക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് കോമ്പസ് എടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് ഇവിടെ നാല് സെന്റിമീറ്റർ കൂടെ മാർക്ക് ചെയ്യുക നാല് സെന്റിമീറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ നാല് സെന്റിമീറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇത് ഇതാണ് നാല് സെന്റിമീറ്റർ നാല് അത് കോമ്പസ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് നാല് സെന്റിമീറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്യാം നാല് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഇവിടെ നാല് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക ഇനി വീണ്ടും ഇതാ ഇവിടെ നിന്ന് നൂറ്റി എട്ട് ഡിഗ്രി എടുക്കുക നൂറ്റി എട്ട് ഡിഗ്രി എടുക്കുക ഇവിടെ നൂറ്റി എട്ട് ഡിഗ്രി എടുക്കുക ഇത് രണ്ടുകൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യുക ലൈനുകൾ ജോയിൻ ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന അതായിരിക്കും ഇത് നൂറ്റി എട്ട് ഡിഗ്രി നാല് സെന്റിമീറ്റർ നാല് സെന്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് അപ്പൊ നമ്മള് പെന്റഗൺ വരച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഈ പെന്റഗണിന്റെ ഏരിയക്ക് തുല്യ ഏരിയ ഉള്ള എന്താണ് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ നിർമ്മിച്ചിട്ട് അതിന്റെ ഏരിയ കണ്ടെത്തണം ഇപ്പൊ എന്താണ് ഞാൻ പേര് കൊടുത്തു എ ബി സി ഡി എന്ന് പേര് കൊടുത്തു അപ്പൊ ഈ പെന്റഗണിന്റെ ഏരിയക്ക് തുല്യമുണ്ട് തുല്യ ഏരിയ ഉ
ഇവിടെ ബി ഡി സി എന്നൊരു ട്രയാങ്കിളായിട്ട് മാറി ഈ ബി ഡി സിയുടെ ഏരിയക്ക് ഈ ട്രയാങ്കിൾ ഏരിയക്ക് തുല്യ ഏരിയ ഉള്ള ഒരു ഒരു ട്രയാങ്കിൾ നിർമ്മിക്കുകയാണ് അതിനെന്ത് ചെയ്യണം ഈ ബി ഡി ക്ക് പാരലായിട്ട് ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈസിൽ കൂടി ഞാൻ ഒരു പാരലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു അങ്ങനെ ബി ഡി ക്ക് പാലായിട്ട് സി കൂടുതൽ അനുവദിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം എ ബി നീട്ടി ആ പാരലൈനിൽ കൂട്ടി മുടിക്കുക എ ബി നീട്ടി വരച്ച് പാരലൈനിൽ മുട്ടിക്കുക എഫ് ഒന്ന് പേരിടുന്നു ഇനി ഡി എഫ് ജോയിൻ ചെയ്യുക ഡി എഫ് കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു അതായത് ഈ ബി ഡി സി എന്ന ട്രയാങ്കിൾ ഏരിയയും ബി ഡി എഫ് എന്ന ട്രയാങ്കിൾ ഏരിയയും തുല്യമാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബി ഡി സിക്ക് പകരം ബി ഡി എഫ് എന്ന ട്രയാങ്കിൾ എടുക്കുന്നു ഇനി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇനി എ ഡി ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു ഇതുപോലെ എ ഡി ജോയിൻ ചെയ്യുക എ ഡി ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് എ ഡി ക്ക് പാരലായിട്ട് ഞാൻ ഇ കൂടുതൽ ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു എ ഡി ക്ക് പാരലി കൂടുതൽ ലൈൻ വരച്ചു ഇനി ഞാൻ എ ബി വീണ്ടും ഇടത്ത് കൂടെ നീട്ടുന്നു എ ബി ഇടത്ത് കൂടെ നീട്ടി ഈ ജി എന്ന പോയിന്ന് കൂട്ടിമുടിച്ചു ഇനി ഡി ജി ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു ഈ എ ഇ ഡി എന്ന ട്രയാങ്കിൾ ഏരിയയും എ ജി ഡി എന്ന ട്രയാങ്കിൾ ഏരിയയും തുല്യമാണ് കാരണം ബേസ് രണ്ടിന്റെയും ബേസ് എ ഡി ആണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡ്രസ് ഇയും ജിയും അതാണ് ബേസിന്റെ പാരഡ് ലൈനിലാണ് അതുകൊണ്ട് എ ഇ ഡി എം എ ജി ഡി എം തുല്യമാണ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം ഈ ഈ പെന്റഗൺ എ ബി സി ഡി ഇ എന്ന പെന്റഗണിന്റെ നമുക്ക് ഇത്രയും ഭാഗം ഈ എ ഡി സി എന്ന ട്രയാങ്കിളിന് പകരമായിട്ട് എ സോറി ബി ഡി സി എന്ന ട്രയാങ്കിളിന് പകരമായിട്ട് ബി ഡി എഫ് എന്ന ട്രയാങ്കിൾ എടുക്കുന്നു ബി ഡി സി പകരമായിട്ട് എന്തെടുക്കുന്നു ബി ഡി എഫ് എന്ന ട്രയാങ്കിൾ എടുക്കുന്നു ബി ഡി സി ക്ക് പകരമായിട്ട് ബി ഡി എഫ് എ ഇ ഡി എന്ന ട്രയാങ്കിൾ ഏരിയയും എ ജി ഡി എന്ന ട്രയാങ്കിൾ ഏരിയയും തുല്യമാണ് എ ജി ഡി എ ഇ ഡി എന്ന ട്രയാങ്കിൾ ഏരിയയും എ ജി ഡി എന്ന ട്രയാങ്കിൾ ഏരിയയും തുല്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എ ഇ ഡി പെന്റഗണിലുള്ള എ ഇ ഡി എന്ന ട്രയാങ്കിളിന് പകരം ഞാൻ എ ജി ഡി എന്ന ട്രയാങ്കിൾ എടുക്കുകയാണ് മൊത്തത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അപ്പം എ ബി സി ഡി ഇ എന്ന പെന്റഗണിന്റെ ഏരിയക്ക് തുല്യമാണ് എന്താണ് ഡി ജി എഫ് എന്ന ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ അപ്പം എ ബി സി ഡി ഇ എന്ന പെന്റഗണിന്റെ ഏരിയയും ജി എഫ് ഡി എന്ന ട്രയാങ്കിൾ ഏരിയയും തുല്യമാണ് ഇനി ഇതിന് ഇതിന്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചെയ്താൽ മതി ഏരിയ സമം ഹാഫ് ഇൻഡ് ഈ ജി എഫ് അളന്നു നോക്കുക ജി എഫ് എത്രയാണ് ഇവിടെ എഴുതുക ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്ന് വലിയ കിട്ടിയത് ഇത് ഇത് ഒൻപത് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഹാഫ് ഇൻഡ് ഒൻപത് ഇൻഡ് ഡി എൽ നിന്ന് ജി എഫ് ഐക്കുള്ള ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ആറ് പോയിന്റ് രണ്ടാണ് ആറ് പോയിന്റ് രണ്ട് സമം ഞാൻ കുറിച്ച് എനിക്ക് കിട്ടിയത് രണ്ട് ആറ് രണ്ട് രണ്ട് ഒൻപത് ഒമ്പത് ഒമ്പത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരുപത്തിയേഴ് പോയിന്റ് ഒൻപത് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് എനിക്ക് ഏരിയ ആയിട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ആവണം നിർബന്ധമില്ല കാരണം ഞാനിവിടെ നാല് സെന്റിമീറ്റർ വശമുള്ള എന്താണ് ഒരു പെന്റഗണാണ് വരച്ചത് നിങ്ങൾ മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ ആൻസ് ആയിരിക്കില്ല കിട്ടുന്നത് രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ ആൻസ് ആയിരിക്കില്ല കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ നാല് സെന്റിമീറ്റർ എടുത്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇതിനെ കിട്ടിയത് അടുത്ത നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റൻ ഇതാണ് ദ പിക്ചർ ഷോസ് എ റെക്ടാങ്കിൾ ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു പാർട്സ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ദ ബ്രോക്കൺ ലൈൻ Uh, separating these parts draw a straight line to divide the rectangle into two other parts of the same area calculate the areas of these parts right the chitrathil oru chadurathine randai bhagichirikkunu ee oru chadurathine nenu idinu peru eduka അപ്പൊ ഈ എ ബി സി ഡി എന്ന ഈ റെക്ടാങ്കിളിനെ നമുക്ക് ഈ 
ഈ ലൈൻ അതായത് ഈ ബ്രോക്കൺ ലൈൻ ഇതൊരു ബ്രോക്കൺ ലൈൻ ആണ് അല്ല ഒടിഞ്ഞ വരെയാണ് രണ്ട് ഒടിഞ്ഞ വരെ ഈ വര ഇത് രണ്ട് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് ഭാഗം ഇതൊരു ഭാഗവും ഇതൊരു ഭാഗവും ഇപ്പൊ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് ഭാവിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ ഈ ഒടിഞ്ഞ വര ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിനെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് ഭാവിച്ചിരിക്കുന്നു ചോദ്യതാണ് ഈ ഭാഗങ്ങൾ വരച്ചിരിക്കുന്ന ഒടിഞ്ഞ വരയ്ക്ക് പകരം ഒരു നേർ വര വരച്ച് ചതുരത്തിന് ഇതേ പരപ്പളവുള്ള മറ്റു രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാക്കണം ഒടിഞ്ഞ വരയ്ക്ക് പകരം ഒരു നേർ വര വരച്ച് ഇതിനെ ഈ ചതുരത്തിൽ ഉണ്ടാക്കണം പക്ഷേ എന്ത് മാറാൻ പാടില്ല ഏരിയ മാറാൻ പാടില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒടിഞ്ഞ വരയ്ക്ക് പകരം ആദ്യം നമുക്ക് ഈ നേർ വര ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കും അത് നോക്കാം ഞാൻ ഈ ഇ ജി അങ്ങ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു ഇ ജി ഇ ജി ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു ഇ എഫ് ജി എന്ന് പറയുന്ന ട്രാങ്കിൾ ആണ് ഇ എഫ് ജി എന്ന ട്രാങ്കിളിൽ ഇ ജി ബേസാറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഒരു എക്സ് എഫ് ആണല്ലോ ഇ എഫ് ജി എന്ന് പറയുന്ന ട്രാങ്കിള് ആ ട്രാങ്കിള് ഇ ജി ബേസാറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഒരു എക്സ് എഫ് ആണ് അല്ലെ ആ എഫിൽ കൂടി ഞാൻ ഇ ജിക്ക് ഒരു ഒരു പാരൽ ലൈൻ വരിക ഈ ജി ആണ് ബേസ് ബേസിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വെട്ടക്സ് എഫ് ആണ് എഫിൽ കൂടി ഇ ജിക്ക് ഒരു പാലൈൻ വരച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ഇത് രണ്ടുകൂടെ ഈ രണ്ട് ലൈനും കൂടെ കൂട്ടിമുട്ടിക്കുകയാണ് ആ ട്രയാങ്കിൾ ഇ എഫ് ജിയുടെ ഏരിയയും ട്രയാങ്കിൾ ഇ ജി എച്ചിന്റെ ഏരിയയും തുല്യമല്ലേ ട്രയാങ്കിൾ ഇ ജി എഫിന്റെ ഏരിയയും ട്രയാങ്കിൾ ഇ ജി എച്ചിന്റെ ഏരിയയും തുല്യമാണല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പറയാം ഇപ്പൊ ഈ ബ്രോക്കൺ ലൈന് പകരം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇ ലൈൻ എടുത്താൽ പോരെ ഈ ബ്രോക്കൺ ലൈന് പകരം ഈ ബ്രോക്കൺ ലൈന് പകരമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ നേരത്തെ വെച്ച ആ ബ്രോക്കൺ ലൈൻ മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഏരിയ വ്യത്യാസം വന്നു വ്യത്യാസം വന്നു കാര്യം ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം വരിച്ച ട്രയാങ്കിൾ ഏരിയയും ഈ ട്രയാങ്കിൾ ഏരിയയും തുല്യമാണ് അതുകൊണ്ട് വലിയ വ്യത്യാസമില്ല ആ ബ്രോക്കൺ ലൈൻ ബ്രോക്കൺ ലൈൻ മാറിയിട്ട് ഇപ്പൊ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ട് മാറ്റി ഇപ്പൊ രണ്ട് ഈ റെക്റ്റാങ്കിളെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് ബ്രോക്ക് ഇത് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആണ് ഏരിയ വ്യത്യാസമില്ല നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റിന്റെ രണ്ടാമത് ഭാഗത്തിലേക്ക് പോവാം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതിന് ഈ രണ്ട് ഭാഗത്തിന്റെയും ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യമുള്ള രീതി തന്നെയാണ് നല്ലത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഈ രീതി തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പം അപ്പൊ അതിനാ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെയാണ് എ ജി എഫ് ഇ ഡി എന്ന ആ ഭാഗത്തിന്റെ ഏരിയയും ജി ബി സി ഇ ഡി എഫ് എന്ന ഈ ഭാഗത്തിന്റെ ഈ രണ്ടാമത്തെ ഈ ഭാഗത്തിന്റെ ഏരിയയും ഈ ഭാഗത്തിന്റെ ഏരിയയും ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം ഇതിന് സെക്കൻഡ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിന്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഈ ഒരു ഭാഗത്തിന്റെയും ഈ ഒരു ഭാഗത്തിന്റെയും ഏരിയ കൂട്ടിയാൽ പോരെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനെ രണ്ടായിട്ട് മാറ്റിയപ്പോൾ ഇതിന് പാലാടർ ലൈൻ തന്നെ വരച്ചു ഇതിന് പാലാടർ ലൈൻ വരച്ചു ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇതും ഇതും ഇതെന്താണ് ഇത് രണ്ടും എന്താണ് ഒരു ട്രിപ്പീസിയം അല്ലെ ഒരു എന്താണ് ഒരു ലംബകം ലംബകമാണ് രണ്ട് വശങ്ങൾ സമാന്തരം രണ്ട് വശങ്ങൾ ഈ രണ്ട് വശങ്ങൾ സമാന്തരമാണ് ഇവിടെ രണ്ട് വശങ്ങൾ സമാന്തരമാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഈ എ ജി എഫ് ഇ ഡി എന്ന ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിനെ രണ്ട് ലംബകങ്ങൾ രണ്ട് ട്രിപ്പീസിയംസ് ആയിട്ട് ഭാവിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ട്രിപ്പീസിയം അതായത് എച്ച് എഫ് ഇ ഡി എന്ന ആ ഭാഗത്തിന്റെ ഏരിയ ആ ട്രിപ്പീസിയം ഏരിയ ഓഫ് ട്രിപ്പീസിയം ഏരിയ ഓഫ് ട്രിപ്പീസിയം എച്ച് എഫ് ഇ ഡി സമം എച്ച് എഫ് ഇ ഡി സമം അപ്പൊ ഈ ഏരിയ ഓഫ് ട്രിപ്പീസിയം എച്ച് എഫ് ഇ ഡി ഇതിന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ട്രിപ്പീസിന്റെ ഏരിയ ആണ് സ്വാഭാവികതാണ് ഹാഫ് എച്ച് ഇൻഡി എ പ്ലസ് ബി ഹാഫ് എച്ച് ഇൻഡി എ പ്ലസ് അതായത് സമാന്തര വശങ്ങൾ എ ബി യും അവരുടെ അടുത്ത് സമാന്തര വശങ്ങൾ എ ബിയും അവയ്ക്കിടയിലുള്ള അകലം ഇതുമാണ് എങ്കിൽ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഏരിയ ആണ് സ്വാഭാവികം ഹാഫ് എച്ച് ഇൻഡി എ പ്ലസ് ബി ഹാഫ് എച്ച് ഇൻഡു ഹാഫ് എച്ച് ഇൻഡു എ പ്ലസ് ബി ആണ് ഏരിയ ആണ് സ്വാഭാവികം സമാം ഹാഫ് ഇൻഡു എച്ച് ഈ അകലം എത്രയാണ് ഇത് മൊത്തം മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് മൊത്തം മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഈ അകലം രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് മൊത്തം മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്
ഹാഫ് എച്ച് ഇൻഡി എ പ്ലസ് ബി ആണ് ഹാഫ് ഇൻഡി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെന്റിമീറ്റർ അവയ്ക്കടല്ല അതായാലും ഒരു സെന്റിമീറ്ററാണ് എ ബി മൂന്ന് രണ്ട് മൂന്നുമാണ് അപ്പൊ ഹാഫ് ഇൻഡു ഒന്ന് ഇൻഡു ഒന്ന് എ പ്ലസ് മൂന്ന് സമ ഹാഫ് ഇൻഡു ഒന്ന് ഇൻഡു മൂന്ന് നാല് രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ഇതിന്റെ ഏരിയ അടുത്ത ഏരിയ ഓഫ് ട്രപ്പീസിയം ഏരിയ ഓഫ് ട്രപ്പീസിയം എ ജി എഫ് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞേ സമം എന്താണ് ഹാഫ് ഇൻഡ് എച്ച് എച്ച് ഇവിടെ സമാന്തര വശങ്ങൾ ഇത് രണ്ടുമാണ് ആ സമാന്തര വശങ്ങൾ മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അവയ്ക്കിടയിലുള്ള അകലം ഇതാണ് ഈ അകലം രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാണ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാണ് അവയ്ക്കിടയിലുള്ള അകലം സമാന്തര വശങ്ങൾ കിടക്കുള്ള അകലം രണ്ട് 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 ഹാഫ് ഇൻഡ് രണ്ട് ഇൻഡ് സമാന്തര വശങ്ങൾ മൂന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എ പ്ലസ് രണ്ട് ഹാഫ് ഇൻഡ് രണ്ട് ഇൻഡ് മൂന്ന് രണ്ട് അഞ്ച് സമം രണ്ട് രണ്ട് വെട്ടി പോകും ബാക്കി അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ഈ ട്രപ്പീസിന്റെ ഏരിയ ഇവിടെ ഇത് ഇതിന്റെ ഏരിയ രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ഇതിന്റെ ഏരിയ രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇതിന്റെ ഏരിയ അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ അപ്പൊ മൊത്തം ഈ ഏരിയ ഓഫ് ഫാർ ഫസ്റ്റ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഏരിയ മൊത്തം ഏരിയ എന്താണ് അതായത് എ ജി എഫ് ഇ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും ഭാഗത്തിന്റെ ഏരിയ എത്രയാണ് അപ്പൊ ഏരിയ ഓഫ് പാർട്ട് ഫസ്റ്റ് ഇതിന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ഏരിയ രണ്ട് രണ്ട് പ്ലസ് രണ്ട് പ്ലസ് ഇതിന്റെ ഏരിയ രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് പ്ലസ് ഇതിന്റെ ഏരിയ അഞ്ച് സമം എത്ര അഞ്ചും രണ്ടും ഏഴ് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് പാർട്ട് ഫസ്റ്റിന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴ് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് പാർട്ടിന്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാം ആ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിന്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു മുന്നേ നമുക്ക് ഈ ഈ റെക്ടാങ്കിൾ ഏരിയ കണ്ടുപിടിച്ചു നോക്കാം എ ബി സി ഡി എന്ന ഈ റെക്ടാങ്കിൾ ഏരിയ എത്രയാണ് ഈ റെക്ടാങ്കിൾ നിങ്ങളോ അത്ര മൂന്ന് രണ്ട് അഞ്ച് വീതി മൂന്ന് വീതി മൂന്ന് നീളം മൂന്ന് രണ്ട് അഞ്ച് അപ്പം ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് ഗുണം മൂന്ന് അപ്പൊ അഞ്ച് ഗുണം മൂന്ന് സമം പതിനഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ഈ റെക്ടാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ പിന്നെ നമുക്ക് ഈ പാർട്ട് സെക്കൻഡ് രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടിന്റെ ഏരിയ കൊടുക്കാം ഏരിയ ഓഫ് പാർട്ട് സെക്കൻഡ് ഏരിയ ഓഫ് പാർട്ട് സെക്കൻഡ് സമം മൊത്തം ഏരിയ പതിനഞ്ച് സെന്റി മൊത്തം റെക്ടാങ്കിൾ ഏരിയ പതിനഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് മൈനസ് പതിനഞ്ച് മൈനസ് ഈ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിന്റെ ഏരിയ എത്രയാണ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിന്റെ ഏരിയ ഏഴ് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ അല്ലേ ഫസ്റ്റ് പത്രേ ഭാഗത്തിന്റെ ഏരിയ ഏഴ് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് നമുക്ക് ഇതാണ് ഞാൻ പിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ മൊത്തം ഏരിയയിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിന്റെ ഏരിയ കുറച്ചാണ് ബാക്കി കിട്ടില്ലേ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിന്റെ ഏരിയ കിട്ടില്ലേ അപ്പൊ പതിനഞ്ച് മൈനസ് ഏഴ് സമം സമം എട്ട് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ഈ രണ്ടാം ഭാഗത്തിന്റെ ഈ പിക്ചറിന്റെ ഈ രണ്ടാം ഭാഗത്തിന്റെ ഏരിയ